ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ചാനൽ ഫൈവ് കെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ക്രോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരിക്കലും വിചാരിച്ചിരുന്നില്ല ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുമെന്ന് നിങ്ങളുടെയൊക്കെ ഒരു സപ്പോർട്ട് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇത് സാധിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്കൊരു ചെറിയ ട്രീറ്റ് ഉണ്ടാവുക ഒരു നമ്മുടെ മലബാർ സ്റ്റൈൽ കാസർഗോഡ് സ്റ്റൈലിലുള്ള ഒരു നെയ്ച്ചോറ് കോഴിച്ചാറ് അതേപോലെ അതിൻ്റെ കച്ചമ്പറ് കൈക്കറി ചിക്കൻ ഫ്രൈ വളരെ എളുപ്പം തന്നെ തയ്യാറാക്കാവുന്ന ഒരു ലഞ്ച് മെനു എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ആകെ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആണ് ഏത് സ്ലാങ്ങിൽ ചെയ്യണം പ്രോപ്പറായിട്ട് മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ മതിയോ അല്ല ഞങ്ങളുടെ കാസർഗോഡ് സ്ലാങ്ങിൽ അവതരിപ്പിക്കണോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ആകെ കൂടി കൺഫ്യൂഷൻ ആണ് അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇപ്രാവശ്യം രണ്ട് സ്ലാങ്ങിലും കൂടി അങ്ങ് പറഞ്ഞേക്കാം അപ്പോൾ പിന്നെ റെസിപ്പിയുടെ കാര്യത്തിൽ എന്താ പറയുക കൺഫ്യൂഷൻ വരാനില്ലല്ലോ വീഡിയോ ഇത്തിരി ലെങ്ത്തിയാണ് ബോറടിക്കുന്നവരെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്കിപ്പ് ചെയ്തോളൂ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് യു വാച്ചിങ് സെയിൻ ഷോ സ്കെയിൽ ഫുഡീൻ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ ആൻഡ് ഫോർ ദ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പ്രസ് ദ ബെൽ ഐ കാൺ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ആക്കുന്നത് എന്താ പറയുക നമ്മളെ കാസർഗോഡ് സ്വന്തം കോയിച്ചാറ് കോച്ചാറിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഇല്ല അത് വേറെ തന്നെ ഇപ്പോൾ കോയി മഞ്ഞ തണ്ണി ഞാൻ മുമ്പ് ഒരിക്കൽ അപ്ലോഡ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ലിങ്ക് ഇടാം കോയി മഞ്ഞ തണ്ണി സൂപ്പറാണ് കോയി മഞ്ഞ തണ്ണി ആണ്ടെങ്കിൽ ചാറാക്കാൻ വലിയ പണിയൊന്നുമില്ല ഈസി കോയിച്ചാറ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ഡൗട്ട് ആണ്ട കോയിച്ചാറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിക്കന തേങ്ങ തേങ്ങ പാലോ തേങ്ങ അരച്ചോ ചേർത്ത് വെക്കുന്നതിനാണ് ഞങ്ങൾ കാസർഗോഡിൽ കോയിച്ചാറെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കാസർഗോട്ട കോയിച്ചാറാക്കണമെങ്കിൽ ഇല്ലേ കോയി മഞ്ഞ തന്നെയാക്കണം ഫസ്റ്റ് കോയി മഞ്ഞ തന്നെയാക്കാൻ എന്ത് വേണ്ടേ നോക്കാം എല്ലാം ഈസി എന്ത് പണിയേ ഇല്ല ബീയാന്നത് നമ്മളെ അടുത്ത കോയിച്ചാറും കോയി മഞ്ഞ തന്നെയല്ല നിങ്ങൾ ഒരിക്കൽ കൂട്ടിയെങ്കിലില്ലേ പിന്നെ ചിക്കൻ കറിയെല്ലാം ഇങ്ങനെ വെക്കും ഞാൻ രണ്ടുള്ളി എടുത്തിട്ടു അപ്പോൾ രണ്ടുള്ളിയും രണ്ട് തക്കാളി ഇങ്ങനെ കാണുന്നത് അത്ര എടുത്തിട്ടാണ് ഒന്നര തക്കാളി എടുത്തിട്ടു പിന്നെ നമ്മൾ ഫ്രൈ പാനിലേക്കില്ലേ എന്താക്കണം കൊത്തമ്പാരി പൊടി ഇടാം കൊത്തമ്പാരി പൊടി പറഞ്ഞെങ്കിൽ മല്ലിപ്പൊടി അതൊരു മൂന്ന് നാല് സ്പൂണോളം ഇടാം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റ് അനുസരിച്ച് കാരണം കുറേ ആൾക്കാർ മല്ലിപ്പൊടി കുറച്ചിട്ട് മുളുപൊടി കൂടുതൽ ഇടുന്നത് ഞാൻ ഈ എരിവ് ഒന്ന് കണ്ട്രോളാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് മല്ലിപ്പൊടിയാണ് കൂടുതൽ എടുക്കല് പിന്നെ കുറച്ച് ഗരം മസാല പൊടി ഊട്ടിയിട്ട് മുളുപൊടി പിന്നെ വേണ്ടത് മുളുപൊടി അത് ഇട്ടിട്ടായിട്ടില്ലേ ഫ്രൈ പാനിൽ നല്ല പാനിൽ ഓട്ടിൽ ഇട്ടിട്ട് ചൂടാക്കണം ഗ്യാസിൽ വെച്ചിട്ട് ചൂടാക്കണം ഭർത്തിട്ട് മുകളിലിങ്ങനെ കുത്തിയിട്ട് നമുക്കൊരു ചുമയല്ല വരുന്നില്ലേ അതുവരെ ആ മണം വരും ഓളത്തേക്ക് ചൂടാക്കണം ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ റെസിപ്പി ഇല്ലേ നമ്മൾ ഒറിജിനൽ മലയാളത്തിൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ലിങ്ക് കൊടുക്കാം അവർ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോ പിന്നെ എന്താ പറയുക ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഇത് നമുക്ക് അപ്പത്തിൻ്റെ ഒക്കെ കൂട്ടാം പൊറോട്ടേൻ്റെ ഒക്കെ തിന്നുക ചപ്പാത്തിൻ്റെ ഒക്കെ തിന്നുക നമ്മളെ പത്തലിലൊക്കെ പിന്നെ ചെല്ലണ്ട പത്തലിലൊക്കെ സൂപ്പർ കോമ്പിനേഷനാണ് പിന്നെ നമ്മൾ നെയ്ച്ചോറ് നെയ്ച്ചോറിലേക്ക് മെയിൻ നെയ്ച്ചോറുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കാസർഗോട്ടാർക്ക് കോഴിച്ചാറില്ലാതെ ഇറങ്ങിയില്ല ഒന്നെങ്കിൽ കോഴിച്ചാറ് വേണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ഇറച്ചിക്കറി വേണം ഇതുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ അടുത്ത ആൾക്ക് നെയ്ച്ചോറ് ഇറങ്ങും മുള് പറക്കുമ്പോൾ തന്നെ രണ്ട് ജീരകം കൂട്ടുക ബേഴ്സ് പെരുംജീരകവും മറ്റേ എന്ത് ചെറിയ ജീരകവും കൂട്ടുക രണ്ടും അപ്പോൾ ഇനി മറ്റേ ഭാഷക്കാർക്ക് തിരിയാതെ നിന്നിട്ടാലോ രണ്ട് ജീരകവും മുളുപൊടിയും മുളക് പൊടിയും മല്ലിപ്പൊടിയും ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ പാനിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ട് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ട് നല്ല കുറച്ച് വെള്ളം കൂട്ടിയിട്ട് അരച്ചിട്ട് എടുക്കണം ഇത് മസ്റ്റ് മിക്സിയിൽ അരക്കാതെ നിങ്ങൾ മുളുപൊടി കറിയിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഇട്ടെങ്കിൽ ഇല്ലേ കറി ചേലാവില്ല അവേ അപ്പോൾ ഞാൻ നിർബന്ധമായിട്ട് ചെല്ലുന്ന മിക്സിയിൽ എന്തായാലും ഈ ഭർത്ത മുള്ളിനെ വെള്ളം കൂട്ടിയിട്ട് അരച്ചിട്ട് അരപ്പാക്കിയിട്ട് എടുക്കണം നിങ്ങൾക്ക് വേണേൽ ഇടി മുള്ളിട്ടൊരു കല്ലിലും അരക്കുക അത് നിങ്ങളിഷ്ടം അപ്പോൾ ആ സ്റ്റെപ്പ് നിങ്ങൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്തേണ്ടേ വേണ്ട പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പാനിൽ ഇട്ടിട്ട് കറി വെക്കാൻ ഉള്ളി കായ്ക്കുന്ന പണിയാണ് അടുത്തത് അതല്ലേ പിന്നെ ഞാൻ കുറേ ഡീറ്റെയിൽ ആക്കണം അപ്പോൾ അങ്ങ് കറിയുന്നതല്ലേ ഞങ്ങൾക്കും വേനിയാന്ന് നിങ്ങൾക്കും വേനിയാവും ഇതെല്ലാം കേൾക്കുമ്പോൾ എത്ര പറഞ്ഞിട്ട് ചെല്ലി തരണ്ട അല്ലേ ഉള്ളി കായ്ക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇല്ലേ കുറച്ച്
ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ടാകുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി നല്ല പാങ്ങായ പോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ ആക്കാം പിന്നെ ആ മിക്സി കയറ്റായിട്ട് അതിൻ്റെ വെള്ളം എല്ലാം കൂട്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നല്ലോണം മിക്സി കയറ്റ് എറിഞ്ഞിട്ട് ഒക്കെ തന്നെ ആക്കിയിടണ്ട കുറച്ച് കട്ടിക്ക് ഇപ്പം നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടാവുമല്ലോ ആ ഒരു കട്ടിക്ക് പിന്നെ കോയി ബേവുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഇറങ്ങും അപ്പോൾ ആ കണക്കെല്ലാം നോക്കിയിട്ട് ബാണ് കറക്കി വെള്ളം കൂട്ടാൻ ഇപ്പം കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്ക് കോയിക്കറി നല്ല തളിച്ചിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇനി തളിച്ചിട്ടാകുമ്പോൾ ഇല്ലേ ഞമ്മളെ കാസർഗോട്ടാർക്ക് എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടാന്നറിയില്ലപ്പാ ഞമ്മളെ പോലെ അല്ല പണ്ടേയുള്ള ബാധ്യതയാണ് ഈ മഞ്ഞ തണ്ണി വെച്ചെങ്കിൽ ചാറാക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഇല്ലേ ഒരു ദിവസം മഞ്ഞ തണ്ണി കോരിയിട്ട് വെക്കും അത് ഫ്രീസറിലാം വിട്ട് വെച്ചിട്ട് രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ചൂടാക്കുമ്പോഴേക്ക് ഇന്ന് വെച്ച കറി പോലെയാന്ന് എന്ന് അപ്പം ഞാനും എന്താക്കി രാത്രിയേക്കാ അല്ല നാളെ രാവിലേക്ക് അവിടെ കറി വെക്കേണ്ട ലാഭമായില്ലേ കുറച്ച് മഞ്ഞ തണ്ണി അതിൽ നിന്ന് ബി എ കോരിയിട്ട് മാറ്റിയിട്ട് വെച്ച് കുറച്ചധികം മഞ്ഞ തണ്ണി ഊറ്റിയിട്ടെടുത്തോ കുറേ പീസ് ഊറ്റിയിട്ടെടുത്തറണ്ട അപ്പം പിന്നെ കറിയിൽ പീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പാങ്ങണ്ടായില്ലല്ലോ എന്നിട്ട് അതിൽ തേങ്ങപ്പാൽ കൂട്ടാം തേങ്ങപ്പാൽ നല്ല മൂത്ത തേങ്ങപ്പാൽ കൂട്ടണോ അവേ വെള്ളം പറ വെള്ളം തേങ്ങപ്പാലൊന്ന് കൂട്ടിയിട്ട് കറിൻ്റെ ചേല് കളിഞ്ഞാറണ്ട അന്നം വിട്ട് കുന്തം പോയ പോലെ ഒന്നും നോക്കണ്ട ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല കുറച്ച് ആ നമ്മൾ വെച്ച മഞ്ഞ തണ്ണിയിൽ നിന്ന് മുളക് വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് കുറച്ചൊന്ന് ഊറ്റി വേറെ മാറ്റി വെച്ചു അതിന് ശേഷം തേങ്ങപ്പാൽ നല്ല കട്ടിക്കെടുത്ത് തേങ്ങപ്പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതാണ് വേറെ ഒന്നും ചെയ്തില്ല അത് നമ്മുടെ ഭാഷയിലൊന്നും പറയുമ്പോൾ കുറച്ചൊന്നും നീണ്ടു പോയെന്നേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും ചെയ്തില്ല എന്നിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് തിളപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ട് കറിവേപ്പിലാന്ന് ഞരടി കൊടുത്തിടുക അതിൽ കറിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തെങ്കിൽ നമ്മുടെ കോഴിച്ചാറ് റെഡിയാണ് ഇവിടെ വലിയ പണിയൊന്നുമില്ല എളുപ്പത്തിൽ റെഡിയായി നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആ മഞ്ഞ തണ്ണി കോരി മാറ്റേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലാതെ തന്നെ ഡയറക്റ്റ് ചേർക്കാം പക്ഷെ നമ്മളിവിടെ ഒരു നോർമൽ ഒരു പതിവാണ് മഞ്ഞ തണ്ണി ഒന്ന് കാരണം തേങ്ങ അരച്ച കറി ഒരുപാട് കാലം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് ചൂടാക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരുപാട് കാലം എന്നല്ല ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം നമുക്ക് ചൂടാക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് അങ്ങ് മാറും ഒറ്റ പ്രാവശ്യം മാത്രം തേങ്ങ പാൽ ഒഴിച്ചതോ തേങ്ങ അരച്ചതായിട്ടുള്ള കറികൾ ചൂടാക്കിയെടുക്കുമ്പോൾ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ പക്ഷെ മുളക് അരച്ച കറികൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് ചൂടാക്കിയാലും നാളെ ചൂടാക്കിയാലും അല്ല രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ചൂടാക്കിയാലും സെയിം ടേസ്റ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റിന് വലിയ വ്യത്യാസം വരില്ല അതുകൊണ്ടാണ് മഞ്ഞ തണ്ണി കോരി മാറ്റിയെടുത്തത് ട്യൂബിലിൽ എല്ലാവരും ഈ ഡെക്കറേഷൻ ആക്കുമ്പോൾ കാശ നമുക്കറിയലേ ഇല്ല എന്ന് ഞാൻ വെറുതെ വെച്ചാൽ കർച്ചപ്പൽ എടുത്തിട്ട് മുകളിൽ വെച്ചിട്ടായിട്ട് ഡെക്കറേഷൻ ആക്കിയിട്ട് പാങ്ങ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് കോയാച്ചേണ്ടത് ഇനി നെയ്ച്ചോറും കോയിക്കറിയും കോയാച്ചി അത് മസ്റ്റ് ഇടെ ചോറും പരിപ്പും പപ്പടവും എന്നല്ല പറയുന്നില്ല അതുമാതിരിയാണ് ഞമ്മ കാസർഗോട്ടവർക്ക് നെയ്ച്ചോറും കോയാച്ചിയും കോയിച്ചാറും അപ്പോൾ ഇനി കോയാച്ചാൻ കുറച്ച് ഇഞ്ചിയും വെള്ളുള്ളി പേസ്റ്റും പിന്നെ എന്തുപ്പാ ഞമ്മളെ എന്ത് മുളുപൊടിയും പിന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപ്പ് ആ സാധനം എല്ലാം ഇട്ടിട്ടായിട്ട് ഗരം മസാല പൊടി കുറച്ചിട്ട് എല്ലാ പൊടികളും ഇട്ടിട്ടായിട്ട് ഞമ്മ ഒന്ന് എന്താക്കുന്ന എല്ലാ പൊടിയും ഇട്ടിട്ട് കോയിനെ കുറച്ച് മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് എടുക്കുന്നത് അതിൽ ഞാൻ സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഒഴിച്ചത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ആപ്പിൾ സൈഡർ വിനഗർ ഒഴിച്ചിന് പിന്നെ തൈര് ഇട്ടിന് കുറച്ച് പുളിയുള്ള തൈരെങ്കിൽ ആപ്പിൾ സൈഡർ വിനഗർ ബാണ്ട പുളിക്കാത്ത തൈരായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കുറച്ച് ആപ്പിൾ സൈഡർ വിനഗർ പുളിക്കും വേണ്ടിയിട്ട് ചേർത്തത് പിന്നെ അതിന് അതിലേക്ക് കോയി ഇട്ടിട്ടായിട്ട് നല്ലോണം പെരക്കിയിട്ടിട്ട് ഒന്ന് കുറച്ച് ഫ്രീസറിൽ വെക്കുക എന്ത് ചങ്ക് സമയമില്ല പെരക്കിയിട്ട് വെക്കാൻ ഉച്ചയാവാനായിപ്പോയി അപ്പോഴേക്ക് ബൈക്കാനിരിക്കുമ്പോഴേക്ക് എല്ലാം ഉണ്ടേപ്പാ അങ്ങനെ ഞാൻ ബി എ ഫ്രീസറിൽ വെച്ചാൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചെങ്കിൽ മതി നിങ്ങൾ നേരത്തെ ആക്കിയിട്ട് വെക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ബി എ മസാല പൊടിച്ച് കിട്ടും മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത ചിക്കനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രീസറിൽ ഒരു അരമണിക്കൂറോളം വെക്കുക പെട്ടെന്ന് എന്താ പറയുക മസാല പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തത് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സൊക്കെ ഏകദേശം എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഞാനൊരു കുക്കിംഗ് ചാനൽ പോലെ ചെയ്യാനല്ല വിചാരിച്ചത് എനിക്കൊരു കുക്കിംഗ് വ്ളോഗ് പോലെ ചെയ്യാനായിരുന്നു ഇഷ്ടം അപ്പം ആകുമ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽസിൽ കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നും വരണ്ട നമ്മുടെ ഒരു വ്ളോഗ് ഒരു കുക്കിംഗ് വ്ളോഗ് നമ്മുടെ ഒരു ട്രഡീഷണൽ ഫുഡ് സ്റ്റൈൽ ഒന്ന് കാണിക്കുന്ന ആ ഒരു രീതി യൂട്യൂബിന് പരിചയപ്പെടുത്തണം എന്ന ആഗ്രഹത്തോടെയാണ് ഞാൻ ചാനൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ സ്വന്തം
ഉള്ളി കായ്ച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് മുന്തിരി ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ അരി അരിൻ്റെ വെള്ളം ഊറ്റിയിട്ട് നെയ്ച്ചോറ് വെക്കണോ വേ വെള്ളം അരിപ്പയിൽ ഇട്ടിട്ട് ഊറ്റിയെങ്കിൽ നല്ല ഊർന്നിട്ട് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ആ നീ നെയ്ച്ചോർക്കും അഴിഞ്ഞോന്നത് ഫ്ലോപ്പാലെല്ലാം അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ വെള്ളം തളിച്ചതിൻ്റെ ശേഷം മാത്രം അരി ഇടാൻ നോക്കാം പിന്നെ അതിലേക്ക് കുറച്ച് ചെറുപുളിയ ആപ്പിൾ സൈഡർ വിനഗർ എന്തെങ്കിലും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാൻ ആപ്പിൾ സൈഡർ വിനഗറാണ് ഇട്ടത് പിന്നെ നെയ്ച്ചോറിൻ്റെതൊന്നും ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ചെല്ലേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഞാനൊരു റെസിപ്പിയിൽ ഇതിന് മുന്നത്തെ ഒരു വ്ളോഗിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നെയ്ച്ചോറിൻ്റെ ഇത് ഞാൻ എൻ്റെ പരലാക്കിയ നെയ്യാന്ന് നെയ്യാക്കുന്ന റെസിപ്പി ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു മെത്തേഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഇൻഷാല്ല പിന്നെ ഇന് അരിയില്ലേ അരിയിലത്തെ വെള്ളം പറ്റിയിട്ട് ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് ആണല്ലേ അപ്പോൾ ആണ് ഞാൻ നെയ്യ് ഇട്ട് കൊടുക്കല് മുന്നേ ഞാൻ നെയ്യ് ഇടല്ല ഇപ്പം നെയ്യ് ഇട്ടെങ്കിൽ എന്താവുന്നു വെച്ചെങ്കിൽ നല്ല മണം വരും നെയ്ച്ചോറിൻ്റെ മണം ഇല്ലേ അപ്പുറത്തെ കൂടിയിലത്തെ പൊരയോളം കേൾക്കും അങ്ങനത്തെ മണം വരും അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് എന്താക്കാം കുറച്ച് നെയ്യ് ഇട്ടിട്ടായിട്ട് ഒന്ന് നല്ല പാങ്ങിൽ അടി മേലാക്കി കൊടുക്കുക ചോറ് ഇല്ലെങ്കിൽ അടിയിലത്തെ ചോറ് നല്ലോണം വേ ഉണ്ടാവും മുകളിലത്തെ ചോറിന് ഒരത്ര പെർഫെക്ഷന് കിട്ടിയില്ല അപ്പോൾ നല്ല പാങ്ങിൽ അടി മേലാക്കി കൊടുക്കാം നെയ്യ് ഊട്ടിയിട്ടായിട്ട് എൻ്റെ ആദ്യമിലൊന്നല്ല ലെവലാക്കിയതിന് ശേഷം ഞാൻ തീ കുറച്ചിട്ടിടും തീ കുറച്ചിട്ട് ഇട്ടിട്ടായിട്ട് ഈ സമയത്ത് തീ കുറച്ചിട്ട് ഇട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒരു പയ ഫ്രൈ ഫാനാ എന്തെങ്കിലും ഒരു പരന്ന മൂടി വെച്ചിട്ടില്ലേ ഞമ്മളെ പത്തലിൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വെച്ചിട്ടാകുമ്പോൾ നല്ല ദമ്മായില്ലേ ചോറ് ആ ദമ്മിൽ ചോറ് വേകുമ്പോൾ ഇല്ലേ ഇന്ന് ഈ ചോറിന് നല്ല ടേസ്റ്റ് കിട്ടുന്നത് ഞമ്മൾ എന്ത് മൗലൂദിൻ്റെ ചോറെല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നില്ലേ ഞമ്മക്ക് നേർച്ച കിട്ടുന്ന നെയ്ച്ചോറ് ഒരു പാങ്ങല്ലേ ആ ഒരു ചോറിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് വരുന്നു അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആക്കൽ അപ്പം ഞമ്മൾ നെയ്ച്ചോറും റെഡി ആയിട്ടുണ്ടാവും ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് പൈച്ചപ്പം വയ്ക്കാൻ ഈ നൂണ്ട അതിൻ്റെ ഒക്കെ വെക്കാൻ ഒരു കച്ചമ്പറും ഒരു ദിവസം കൊയ്ക്കറിയും ആക്കണോ എന്നെങ്കിൽ ടേസ്റ്റ് ആവുപ്പ പിന്നെ ഇത്ര നിങ്ങൾക്ക് ഈ അയ്യായിരം സബ്സ്ക്രൈബറെല്ലാം കാക്കി തന്നിട്ടാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വെറും ചോറും കോയാച്ചിയും കറിയും മാത്രം തരുന്ന ഒരു പാങ്ങില്ലല്ലോ ഞാൻ കോയാച്ചു എന്നാൽ ഞാൻ കോയാച്ചല് ഡീപ് ഫ്രൈ ആക്കലേ ഇല്ല ഞാൻ അധികം ഇങ്ങനെ തവ ഫ്രൈ തന്നെ ആക്കൽ എന്താ വെച്ചാൽ ഒന്നാമത് ഞാൻ വെയിറ്റ് ലോസ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് എനിക്ക് ടെൻഷനാണ് തടി കൂടി പോകണ്ടാറുണ്ട് ഓൾറെഡി ഇപ്പോൾ കൂടി വെയിറ്റ് ലോസിൻ്റെ അതെല്ലാം പെൻഡിങ്ങിൽ ഉണ്ട് കുറേ വെയിറ്റ് ലോസ് വീഡിയോ എല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വെയിറ്റ് ലോസ് റെസിപ്പിയും കുറേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു വെയിറ്റ് ലോസ് ദോശ സീരീസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ആശയലുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും അങ്ങനത്തെ എല്ലാ സംഭവത്തോട് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റിൽ ഇട്ടറ വേ ഞമ്മക്ക് ആ ഒരു ജേണി പോകേണ്ടതാണ് ഇനി ഒരു രണ്ട് മാസം കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എനിക്കൊരു നേരെ ഒരു വെയിറ്റ് ലോസിൻ്റെ ഒരു പ്രോസസ്സ് തുടങ്ങണമെങ്കിൽ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതും ഒന്ന് കമൻറ്റിൽ ഇട്ടു നമ്മൾ ചിക്കന് രണ്ട് സൈഡും ഒന്ന് തിരിച്ചു മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് തവ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക വെഡിച്ച് വെഡിച്ച് വിളിക്കുന്ന കേട്ട് പിടിഞ്ഞിട്ടാന്ന് തടി കുറച്ചിനത് തടി കുറച്ചിട്ടാകുമ്പോഴേക്ക് ആൾക്കാരെ ചോദ്യം എന്ത് നിനക്കെന്താ മോളെ ഷുഗറാന്ന് ഈ നാട്ടാറെ കൊണ്ട് കയ്യിലപ്പ ആരെങ്കിലും ഇനി ബഡിച്ചി എന്ന് വിളിച്ചിട്ട് കളിയാക്കുന്ന ബേജാറിലുള്ള ആൾ എൻ്റെ ഒക്കെ കൂടണോ അപ്പോൾ തടി ഓർക്കാൻ നെക്സ്റ്റ് രണ്ട് മാസം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ വരുന്നുണ്ട് ഒരു തടി ഓർക്കേണ്ട സീരിയസ് ആയിട്ട് അപ്പോൾ അതിനോട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ആൾ എന്തായാലും കമൻറ്റ് ഇടണം കമൻറ്റ് ഇടാൻ മറക്കണ്ട ഇനി നമ്മളെ കാസ്റ്റോട്ട് സ്വന്തം കച്ചമ്പറാന്ന് ആക്കുന്നത് കച്ചമ്പറാക്കാൻ വലിയ പണിയൊന്നുമില്ല ഈസിയാണ് ഞമ്മളെ കച്ചമ്പറ് പിന്നെ എല്ലാവർക്കും അതും ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് ഇതൊക്കെ കക്കിരി മുറിക്കുക ഉള്ളി മുറിക്കുക തക്കാളി പച്ച മുളെല്ലാം ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക പിന്നെ അതിനെ ഡീറ്റെയിൽ ആക്കാൻ എന്തില്ല വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവും ഈ ഒരു ടൈപ്പ് സാലഡ് നെയ്ച്ചോറിലേക്ക് നല്ല കോമ്പിനേഷനാണ് ഫ്രൂട്ട്സ് ചേർത്ത സാലഡ് ബിരിയാണിക്കാന്ന് അധികവും സൂട്ടാവുന്നത് നെയ്ച്ചോറിന് ഫ്രൂട്ട്സ് ചേർത്തിട്ടാകുമ്പോൾ അത്ര ടേസ്റ്റ് കിട്ടിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ടൈപ്പ് സാലഡ് അത് നെയ്ച്ചോറിന് ടേസ്റ്റ് പിന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ വെയിറ്റ് ലോസ് സീരീസിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ റെസിപ്പീസിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ ആപ്പിൾ സൈഡർ വിനഗർ യൂസ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാൻ ആപ്പിൾ സൈഡർ വിനഗർ തന്നെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇന്ദുപ്പാന്ന് പൊതുവെ റെസിപ്പീസിൽ ചേർക്കാറ് ഇവിടെ ഞാൻ ഇന്ദുപ്പ് തന്നെയാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ള
ആ ഇനി നമുക്ക് കൊയ്ക്ക കറി വെച്ചെങ്കിൽ നമ്മൾ കാസർഗോട്ടെ കൊയ്ക്ക കറി വെക്കല എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം കൊയ്ക്ക കറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡൗട്ട് ആണ്ട കൊയ്ക്കന കോവക്കനെയാണ് ഞങ്ങളുടെ കൊയ്ക്കയെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ കോവക്ക കറി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ ഭയങ്കര ഈസി ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ കോവക്ക കറി വെക്കാറുള്ളത് അപ്പോൾ കോവക്ക തോരൻ എന്നൊക്കെ ബാക്കിയുള്ളവർ പറയും എന്ന് തോന്നുന്നു എനിക്ക് ഞങ്ങൾ എന്തായാലും ഞങ്ങളുടെ കൊയ്ക്ക കറി വെക്കൽ എങ്ങനെയെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം ഒരു ചീനച്ചട്ടി അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് അതിൽ ഫസ്റ്റ് എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് പിന്നെ കടു പൊട്ടിക്കുക തേങ്ങൻ്റെ എണ്ണ ഇപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തത് തേങ്ങൻ്റെ എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടായിട്ട് കടു പൊട്ടിയതിൻ്റെ ശേഷം അതിലേക്ക് വെള്ളുള്ളി വേണമെങ്കിൽ ഇടാം ഞാൻ ഈ പൊതുവെ വെള്ളുള്ളി ഇഞ്ചി അരച്ചിട്ട് വെക്കുന്നതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഇടി വെള്ളുള്ളി ഉണ്ടായിട്ട് അങ്ങനെ ഞാൻ ആ പേസ്റ്റ് എണ്ണ തേങ്ങൻ്റെ ഒക്കെ മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിന് പിന്നെ കൊയ്ക്ക് കൂട്ടിയിട്ടായിട്ട് ഒരു ദിവസം മഞ്ഞപ്പൊടി ഉപ്പും മുളുപൊടിയും കുറച്ച് വെള്ളവും കൂട്ടിയിട്ടായിട്ട് കൊയ്ക്കനെ ഫസ്റ്റ് ബേക്കുക കൊയ്ക്ക കുറച്ചൊരു പകുതി മുക്കാലോളം ബന്ധിട്ടാകുമ്പോൾ ഇല്ലേ അതിലേക്ക് കുറച്ച് തേങ്ങയൂടാ പിന്നെ ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒക്കെ തന്നെ മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ മുന്നേ വെള്ളുള്ളീൻ്റെ ഒരു പേസ്റ്റ് മുന്നേ മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു മിക്സും കൂടി ഇട്ടിട്ടായിട്ട് എടുത്തെങ്കിൽ കൊയ്ക്ക കറി റെഡിയായി ഈ കൊയ്ക്ക വാങ്ങി വെച്ചാൽ അയാൾ പ്രഷർ കുക്കറിൽ വെക്കുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു പക്ഷേ ഞമ്മയുടെ കുക്കറിൽ വെക്കല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾക്ക് കുക്കറിൽ വെച്ച കറിനോടൊന്നും അത്ര ഒരു ഇതുണ്ടാവില്ല വെക്കും ഇപ്പോൾ എപ്പോഴെങ്കിലും പണി എളുപ്പമാവാനും വെക്കലുണ്ട് പക്ഷേ ഇന്ന് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ചട്ടിയിൽ തന്നെ വെച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞമ്മൾ കൊയ്ക്ക കറി ഇവിടെ റെഡിയായി പിന്നെ ഇത് കുറേ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വലിച്ചു നീട്ടി മറ്റേ മലയാളം കൂടി പറയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇപ്പോൾ തന്നെ കേട്ടിട്ടും കണ്ടിട്ടും ഏകദേശം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമല്ലേ അഥവാ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്തോളൂ പിന്നെ ഞങ്ങളിവിടെ പൊതുവെ എല്ലാ പച്ചക്കറിയും ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് വെക്കുന്നത് രണ്ട് രീതിയിലും എക്സ്പ്ലനേഷൻ തന്നതുകൊണ്ടാണ് വീഡിയോ ഇത്തിരി ലെങ്തി ആയി പോയത് കാരണം ഇത്രയും ലെങ്തി ആയിട്ട് വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതിനോട് തീരെ താല്പര്യമില്ല കാരണം നമുക്കറിയാം എന്തായാലും ബോറടിക്കും നല്ല ലെങ്തി ആയിട്ട് വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ ആൾക്കാരെ ബോറടിപ്പിക്കാതെ മാക്സിമം സ്കിപ്പ് ചെയ്യാത്ത രീതിയിൽ അങ്ങ് വീഡിയോ കണ്ട് പോകണം എന്നാണ് ആഗ്രഹം അതുകൊണ്ടാണ് ഷോർട്ടായിട്ട് വീഡിയോ ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കാറ് അപ്പോഴും കുക്കിങ്ങിലെ റെസിപ്പീസ് കാര്യങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയി പറയാത്തതിൻ്റെ റീസൺ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞു എനിക്കൊരു ഫുഡ് വ്ളോഗ് ചെയ്യാനായിരുന്നു ഇഷ്ടം ഒരു കുക്കിംഗ് ചാനൽ പോലെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനോട് ഒരു യോജിപ്പ് ില്ലായിരുന്നു കാരണം നമുക്ക് നല്ല സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ ഒരുപാട് ടോപ്പ് യൂട്യൂബേഴ്സ് കുക്കിങ്ങിൽ ഇവിടെ തിളങ്ങുന്നുണ്ട് ഒത്തിരി ടാലൻസും അതിൽ തന്നെ പാഷനും അതേപോലെ അത്രയും ഡെഡിക്കേഷൻ എടുത്ത് അവർ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ അടുത്തൊന്നും എൻ്റെ വീഡിയോസ് ഒന്നും ഒട്ടും എത്തത്തില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുവരെ യൂട്യൂബിന് വേണ്ടി ഒരു റെസിപ്പി പോലും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ എന്താണോ കുക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതിനെ ജസ്റ്റ് ക്യാമറ വെച്ച് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോണിൽ വെച്ച് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് മാത്രമാണ് ഞാൻ ചെയ്യാറ് അല്ലാതെ യൂട്യൂബിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അത്രയും ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഒന്നും തന്നെ ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടില്ല അത് പിന്നെ കുറച്ചും കൂടി എൻ്റർടൈൻമെൻ്റ് ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചാണ് ആ കാസർഗോഡ് സ്ലാങ്ങിനെ ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നത് കാരണം നോർമൽ വ്ളോഗ്സ് നമ്മൾ പൊതുവെ കാണുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നൊന്നും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ കാസർഗോഡ് സ്ലാങ്ങിൽ പറയുമ്പോൾ കുറച്ചൊരു എൻ്റർടൈൻമെൻ്റ് ഫീൽ വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഈ ഒരു സ്ലാങ്ങും കൂടി കൊണ്ടുവന്നത് അല്ലാതെ നമ്മുടെ ഭാഷയെ കളിയാക്കണമെന്നോ തരന്തായിട്ട് കിട്ടണമെന്നോ ഒന്നും ഉദ്ദേശമില്ല കാരണം അതിനെ ഒരുപാട് സ്നേഹിക്കുകയും ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു ഇതിനെ കുറച്ചും കൂടി ജനകീയമാക്കുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശമാണ് കാസർഗോഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന ിക്കുന്ന ഒരു സ്ലാങ് അല്ല കുറച്ചും കൂടി ദൂരം ഓരോരു പ്ലേസ് ടു പ്ലേസ് അത് ഡിഫറെൻ്റ് ആയി വരുന്ന ഒരു സ്ഥലം കൂടിയാണ് കാസർഗോഡ് കാരണം ഇപ്പം മലപ്പുറം കോഴിക്കോടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും ഒരു കോമൺ ഫീൽ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല ഇവിടെ കർണാടക ആ ഒരു ബോർഡറിലേക്ക് അടുക്കുമ്പോൾ നല്ലോണം ഡിഫറൻസ് വരുന്നുണ്ട് അതേപോലെ കണ്ണൂർ ആ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് അടുക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും കാസർഗോഡ് സ്ലാങ്ങിൽ ഒത്തിരി ഡിഫറൻസ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു പ്ലേസ് ടു പ്ലേസ് ഇത് ചേഞ്ച് ആയി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ലാങ്ങും കൂടിയാണ് കാസർഗോഡ് സ്ലാങ് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചൊന്ന് ജനകീയമായിട്ടൊന്ന് സംസാരിക്കണം എന്നുള്ള